que muita gente não dá valor. Hum. Mas é a exposição é o que chama, cara. Às vezes o cara abre uma loja e coloca de qualquer jeito. Como é que a pessoa vai passar, olhar, vai ter interesse? Às vezes as pessoas montam uma lojinha lá, colocam um manequim. Você olha pra cara do manequim e você fala, o que é isso? A que doideira então, a é essa. não tem coragem de, de, de colocar um negócio mais bonitinho. E às vezes não é nem coragem. Ah, eu não tenho tal. Mas faz um negócio diferente. Não precisa ser... Mas já que você vai entrar, tenta fazer um negócio mais bonitinho, mais atrativo. Nem que seja menos, mas compra um, mas um mais bonito. Enfeita. Porque o, o, a pessoa que tá passando, ela vai chamar pelo visual. Né? É, 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 o, é o que vai impactar a Sim. pessoa para ela parar e falar assim, não, que produto legal. Então minha loja, eu comecei a perceber esses detalhes. Tanto que quando eu comecei tem 13 anos que eu tô lá. 13 anos, cara. 13 anos. Nossa. E eu comecei lá, cara, ninguém fazia estrutura diferenciada. Ninguém. O que ela vendeu, eu comecei a fazer a conta, foi peraí. Eu, o CLT, eu tava ganhando isso. Eu entreguei pra ela, fui lá pra casa de televisão. Deu mais? Vira a cara de pau, cara. Aí eu não sabia oh, vender, Você mano. vai vender isso aqui pra mim? É o seguinte, você vai vender... E eu vou ali no escritório. <risos> Aí, ó. Mas, cara, não tinha... Ó, velho, eu não tinha preparação nenhuma pra isso. Pra mim, o que, que eu ia fazer? Nenhuma. <risos> Vamos embora. Ah, mas virou, tá bom. Não, e aí começou a virar. E aí eu comecei a empenhar Sim. também. Eu falei, ah, eu comecei a ir lá em Nova Serrana e tal. Aí eu pulei e meu pai falou, vai, olha aí, cara. Dá uma lojinha. Você precisa, meu filho. Meu pai nunca... Cara, meu pai, se eu chegava pra ele e falava, ó, oh, eu explicava pra ele a ideia, eu falei, você pode fazer, meu filho. Ó, oh. ele sempre me deu apoio. Cara, meu, meus pais são sensacionais, velho. Eu, eu babo ovo mesmo. E ele falou, me prestou. Aí, aí eu acho que Deus começou a agir na minha vida, cara. Hum. Deus tem um propósito pra mim e, e algumas coisas aconteceram que era a mão dele, cara. Mas uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto em mim é que eu não parei pra reclamar. Hum. Sempre falei, o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer pra melhorar? E aí, desde então, é, eu comecei a, a reparar uma coisa. É, em vez de reclamar, eu olhar pra mim e falar, cara... Eu ando, eu corro, eu tô com, a, com todas as minhas funções no topo, me difere. Eu só tenho que agradecer, irmão. É porque tem gente que tem uma condição que não tem como ele fazer. Ele queria só caminhar, ele não caminha. Ele queria só respirar, o pulmão não vem ar, irmão. Olha essa pandemia aí, o cara queria respirar, não vinha ar. Cara, eu tava intacto. Então, a família toda bem. Foi a gratidão, foi o, a primeira coisa que eu comecei a treinar. Isso é treinamento, gente. É ser treinar, gratidão, gratidão. E, e, e nisso pegar com Deus, com Deus, aumentar esse lado espiritual, meu, sabe? É, agradecer a Deus. É... Você era um cara espiritual antes? <risos> não. Não? Não. A gente sempre acreditei em Deus, mas sim. 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 É Deus lá. Acreditado no produto. Eu tinha desacreditado. Então, que negócio que eu falo de novo, gente, é, o, é por dentro, cara. Você tem que tratar por dentro. Você descobriu ali o seu propósito, o que você gosta, vai, vai fundo. Mas Bete trata, é, trata por dentro. Esse não, não vai. E é reflexo. O que vai acontecendo por fora é reflexo do que tá por dentro. E aí, cara, comecei e a Marilé falava: Não, o cinto, cara. Ai, no cinto, eu, eu acredito no cinto. E ela sempre me aquela força. Minha mãe falou assim: Ó, você vai ganhar dinheiro de novo com o cinto. Falou olhando minha cara, apontando dele pra mim. Eu mesmo não ficava eu, assim. Não, eu sei doido pra não ser esse cara, não, cara, velho. E outra, gente, mas eu tentei fazer saber que eu sei dar dinheiro, né? Mas nesse meio tempo que eu não falei, que eu, que eu tinha fechado a loja, como último tiro, eu abri uma, uma lanchonete. Caramba! Outra coisa que eu falo, mano. Lanchonete, pô? Atrás de grana. Ah. Eu falei assim, não, porque se eu abrir essa lanchonete, eu vou fazer grana de novo e volto pro projeto do sim. Ah. Mas é errado. Nem nada. E começou a dar continha de padaria, fi. E, e o empresário hoje é isso aí. O, o, a maioria das pessoas que cresce hoje, que começa a montar o um negócio, é ó, o que caiu lá da empresa é meu. Não é, velho? Tem um prolabore, tem, tem um prolabore. Ah, é meu. Pera aí. A loja, <risos> não, a loja tá sobrando 100 mil, pô, rola um carro de 80. E aí vai, e aí o cara fala assim, não, eu vou colocar, porque vai entrar de novo. Cara, eu conheço muita gente que faz isso. É ver o montante como... Eu, eu como é dele? O problema é o cara vai achar assim, não, esse mês caiu, mas foi demais. É como o carro de 80, mas daqui a um ano o carro já não vale 80, já vale já é 60. Depreciou. Só que ele já trocou também, aí vai virando uma bola de neve, Depreciou. cara. E aí pros outros, pô, o cara tá bem. É. Tá cheio de conta, velho. Tá vendendo o dinheiro, vai pra pagar o luxo dele. Cara, eu conheço, muito, eu conheço muitos lojistas aqui em BH. E... Não, não sei nem falar qual, quais são. Também 
comparar com o que você é. Você começa a olhar pro vizinho, acabou. Acabou. Aí você quebrou, cara? Quebrei. Então, mas quebrou mesmo? Tipo assim, fez a gente quebrar Não, assim. Assim, é. E fala, graças me fala a... um pouco da sua, da sua quebradeira, como é que foi então? Então foi assim, é, tudo dando certo, as coisas acontecendo e... Né? Aí, outra coisa que deixa, que deixa eu influenciar, uma das coisas que aconteceram, que assim, eu tava na feira, tô até hoje, mas tava na feira e queria, queria que ter uma loja maior, mas não pra trazer a empresa pra outro patamar, Pro mas ego. pra mostrar pros outros que eu tava bem. Nossa. Você entendeu? Entendi. Então, agora eu entendi o ego, então. Você viu? Não é pra, pra mim, vou, vou fazer uma, um planejamento pra minha empresa crescer. É hoje o pensamento que eu tenho. Hum. Não, eu queria ter uma loja, falar, o Fábio é na loja e tal. E aí você, aí você chegava lá. E aí, gente, tudo bem? <risos> tudo é, é, é. Ponto certo, segurança eletrônica. Gente, é, se você quer colocar aquela câmera, portão eletrônico, hoje em dia tá usando muito telhado também, cara. Não, é, tipo, você tem uma área na casa e você vai e coloca um telhado, você aperta o controle, o telhado abre, ah, tem isso também lá? Tem, cara, tem tudo, Pô, muito bacana. Tá precisando olhar isso pra casa. Cara, muito bacana. E, e o melhor de tudo, gente, a pior coisa é quando o cara vai lá, isso acontece. Está no portão pra você, o motor dá problema, aí você chama o cara e fala assim, ah, agora eu tô muito agarrado. Eles não, eles têm uma equipe, gente, que eu vou falar com você. Eu já vi a equipe saindo... Três horas da manhã, porque o cara chegou em casa, o portão deu pau, saiu o motoqueiro, foi lá e arrumou o portão pro cara. Então, ponto certo, segurança eletrônica aí. O melhor, arroba ponto certo, segurança eletrônica. Pode chamar lá, fala que você viu esse anúncio aqui no Detox Podcast, que ele vai te dar um descontinho bem bacana lá. E o orçamento é sem compromisso. O cardápio, ela solta um dia antes, mas tipo assim, amanhã vai ter feijoada, ela faz uma galinhada, gente. Nossa, muito da hora. Onde que é? Aquele ali Mantex fica na, ali no São Gabriel, ali em frente ao MEI. Em frente ao MEI, é o MEI mesmo, em MEI, sei lá, aquele, ah, aquele negócio tá, ali. Ah, tá, tá. Ali na... Então, eu, eu, o endereço eu não sei qual. Legal, pô. legal. Então, assim, ó, se você quiser lá, entra lá. Arroba a Tchelo Lima Mantex. Gente, peça lá. Tô falando sério. Peça lá que a comida é, é ótima. Outra coisa, ela tem um combo fitness, gente. Toda então, segunda, ela me manda um combo fitness. Com a Não, isso faz uma falta, tá? Cara, e ela tem. Faz uma falta. Tem. E sabe o que é legal acha? dela? Que você monta. Você que monta, você, ó. Ela te dá o um cardápio. Aí você vai, não. Na segunda eu quero isso, isso e isso. Quero oh, tirar. Diferenciado. É, carne de. Só não vai carne de boa, gente. Até diferenciado, tá? Mas é porco, é frango e peixe. Até mesmo que na dieta também. Carne de boi vai, mas também não é. Eles falam que não é muito bom, né? Porque a digestão é mais não sei o quê, mas sim. É muito bom. Gente, eu peço aí, sigam a Exclusiva Acessórios, a maior loja de cintos de BH, variedade, preço, você vai encontrar lá. O cinto que você precisar, se eu não tiver, eu acho ele pra você. Pode ir lá, gente, é a variedade impressionante. E outra, a gente não tem vendedor, a gente tem consultoras, mesmo vão entender do seu estilo corporal, da sua paleta de cores, vai trazer o cinto perfeito pra você, isso eu garanto, hein? Então vai lá, Exclusiva, a gente tá bolando aí uma promoção... De cintos de couro. Então, gente, segue a gente lá. É, arroba acessórios exclusiva no Instagram. É a nossa maior rede agora. E lá tem o, o link para o zap, para chamar no direct também, que a gente responde. A gente também é, entrega, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa bacana e vai vir essa promoção aí de couro. Cintos de couro, hein, gente? Aguardem. Ó, oh, e já vou me comprometer com uma coisa aqui, ó. Toda promoção que o Fábio tiver... Criado na semana e vai mandar pra gente o um fly, nós vamos colocar.